Βρισκόμαστε 4 δισεκατομμύρια χρόνια στο μέλλον. Ένα υπερβολικά μακρινό σα απόγονο πλησιάζει το παράθυρο τη διαστημική βάση στα πέρατα του ηλιακού μα συστήματο. Η εικόνα που αντικρίζει είναι συγκλονιστική. Ένα γιγάντιο γαλαξία δεσπόζει στον ουρανό και είναι πιο λαμπρό από ότι όλα τα άλλα άστρα του ουρανού μαζί. Μπορεί αυτό να ακούγεται σαν σενάριο επιστημονική φαντασία. Αλλά θα γίνει πραγματικότητα όταν ο γαλαξία τη Ανδρομέδα πλησιάσει και συγκρουστεί με τον δικό μα. Θα κινδυνεύσει η ζωή όταν συμβεί αυτό. Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, θα πρέπει να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τον γιγάντιο γαλαξιακό μα γείτονα. Ο γαλαξία τη Ανδρομέδα είναι ένα μεγάλο πυροειδή γαλαξία που βρίσκεται σε απόσταση 2,5 εκατομμυρίων ετών φωτό από εμά. Αυτό σημαίνει ότι αν καταφέρετε να τον εντοπίσετε είτε με γυμνό μάτι είτε με τηλεσκόπιο, θα κάνετε ένα ταξίδι 2,5 εκατομμυρίων χρόνων στο παρελθόν. Η διάμετρό του είναι περίπου 220.000 έτη φωτό και περιέχει έναν αριθμό άστρων της τάξης του 1-3 εκατομμυρίου. Μέχρι πρόσφατα θεωρούσαμε ότι ο γαλαξίας μας ήταν αρκετά μικρότερος από τον γαλαξία της Ανδρομέδας. Αλλά νεότερες μελέτες, βασισμένες στην αποστολή Γκάια, έδειξαν ότι οι δύο γαλαξίες πιθανότατα έχουν παρόμοιες διαστάσεις και μάζα. Βέβαια, όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο επεισόδιο, το μεγαλύτερο μέρος της μάζας των δύο γαλαξιών είναι σκοτεινή ύλη. Αξίζει να σημειώσω ότι το 1925 ο Έντουιν Χάμπλ κατάφερε να υπολογίσει για πρώτη φορά την απόσταση του γαλαξία της Ανδρομέδας. Αυτό το γεγονός ήταν καθοριστικό γιατί μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι κατοικούμε σε ένα σύμπαν αμέτρη των γαλαξιών. Η φωτογραφία που βλέπετε είναι ένα μοσαϊκό 414 φωτογραφιών του γαλαξία της Ανδρομέδας που λήφθηκαν από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble. Η λεπτομέρεια της φωτογραφίας είναι πραγματικά ανεπανάληπτη, γιατί διακρίνονται 117 εκατομμύρια άστρα σε μια έκταση πλάτους 62.000 ετών φωτός. Στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε ένα link όπου θα μπορέσετε να μεγεθύνετε και να απολαύσετε την εικόνα. Ο γαλαξίας της Ανδρομέδας πλησιάζει τον γαλαξία μας με μια ταχύτητα 400.000 χιλιόμετρων ανά ώρα. Πώς είναι δυνατόν όμως να πλησιάζουν γαλαξίες μεταξύ τους σε ένα σύμπαν που διαστέλλεται? Η απάντηση είναι ότι οι γαλαξίες αυτοί είναι σχετικά κοντά ο ένας τον άλλον και έτσι είναι συνδεδεμένοι βαρυτικά. Δηλαδή η βαρυτική αλληλεπίδραση μεταξύ τους είναι ισχυρότερη από την όποια επίδραση της διαστολής του σύμπαντος. Αντίθετα σε μεγάλες αποστάσεις όπου η βαρυτική δύναμη εξασθενεί, η διαστολή του σύμπαντος γίνεται πια αισθητή. Συνολικά υπάρχουν περίπου 100 γαλαξίες που μας πλησιάζουν, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι κατευθύνονται προς τον γαλαξία μας. Οι περισσότεροι από αυτούς, μαζί με τον δικό μας γαλαξία και το γαλαξία της Ανδρομέδας, ανήκουν στην τοπική ομάδα γαλαξιών, δηλαδή σε μια μικρή ομάδα βαρυτικά συνδεδεμένων γαλαξιών. Οι υπόλοιποι βρίσκονται στο σμήνος της Παρθένου, ένα σμήνος γαλαξιών προς το οποίο κινείται η τοπική ομάδα. Μέχρι το 2012 δεν είχε προσδιοριστεί πλήρω η κατεύθυνση του γαλαξία τη Ανδρομέδα και έτσι δεν γνωρίζαμε αν θα συγκρουστεί πραγματικά με το γαλαξία μα. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε εκείνη τη χρονιά έδειξε ότι η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη. Γνωρίζουμε πλέον ότι οι δύο γιγάντιοι γαλαξίε θα συγκρουστούν σε 4 με 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να χωρέσει ο νους μας στις κλίμακες και τα μεγέθη που σχετίζονται με ένα τέτοιο φαινόμενο. Πρόκειται για μια σύγκρουση αντικειμένων με διαμέτρους εκατοντάδων χιλιάδων ετών φωτός, με ένα συνολικό αριθμό άστρων που φτάνει το 1,5-3 εκατομμύριο, με υπερμεγέθης μαύρε τρύπε εκατομμυρίων ηλιακών μαζών και με ποσότητες αερίων και σκόνης που καταλαμβάνουν ασύλληπτα μεγάλες εκτάσεις. Κι όμως... Όσο τρομακτικό και καταστροφικό και αν ακούγεται ένα τέτοιο γεγονό, τα περισσότερα άστρα και τα πλανητικά συστήματα των δύο γαλαξιών δεν θα κινδυνέψουν. Για να το καταλάβουμε αυτό, πρέπει να ρίξουμε μια ματιά στι αποστάσει των άστρων μέσα στου γαλαξίε. Το κοντινότερο άστρο στον ήλιο μα είναι ο εγκύτατο του Κεντάβρου, που βρίσκεται σε μια απόσταση 4,2 ετών φωτό. Αυτή η απόσταση είναι τόσο μεγάλη, που θα μπορούσε να χωρέσει πάνω από 28,5 εκατομμύρια άστρα σαν τον ήλιο μα. 
Με απλά λόγια, εάν ο ήλιο μα είχε το μέγεθο μια μπάλα ποδοσφαίρου, το κοντινότερο άστρο θα βρισκόταν σε απόσταση 6.300 χιλιόμετρων. Δηλαδή, αν η μπάλα βρισκόταν στην επιφάνεια τη γη, η κοντινότερη άλλη τέτοια μπάλα θα βρισκόταν στο κέντρο τη γη. Η μέση απόσταση μεταξύ των άστρων του γαλαξία μα είναι λίγο μεγαλύτερη από την απόσταση μεταξύ του ηλίου και του εγκύτατου του κεντάβρου. Επίση, πρέπει να επισημάνω ότι τα περισσότερα άστρα έχουν μέγεθο μικρότερο από τον ήλιο μα. Από την άλλη μεριά, όσο πλησιάζουμε στο κέντρο ενό γαλαξία, η πυκνότητα των αστέρων αυξάνεται. Αλλά ακόμα και σε αυτέ τι πυκνέ περιοχέ, η μέση απόσταση μεταξύ των άστρων είναι τέτοια που χωρούν περίπου 110.000 άστρα σαν τον ήλιο μα. Επομένω, κατά τη σύγκρουση των δύο γαλαξιών, είναι αρκετά απίθανο να συγκρουστεί ένα άστρο με κάποιο άλλο. Πρέπει λοιπόν να βλέπουμε αυτό το γεγονό μάλλον ω ένωση γαλαξιών παρά σαν κάποιο καταστροφικό γεγονό. Ωστόσο, το φαινόμενο θα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό για επίδοξου μελλοντικού παρατηρητέ. Διότι οι γιγάντιε ποσότητε σκόνη και αερίων των δύο γαλαξιών θα συσσωρευτούν με αποτέλεσμα τη γέννηση νέων άστρων. Επίση, τα σχήματα των δύο γαλαξιών θα αλλοιωθούν σταδιακά λόγω τη βαρυτική του αλληλεπίδραση. Σε 2 δισεκατομμύρια χρόνια, ο γαλαξία τη Ανδρομέδα θα φαίνεται αρκετά μεγαλύτερο στον νυχτερινό ουρανό. Σε 3,75 δισεκατομμύρια χρόνια, ο γαλαξία τη Ανδρομέδα θα καλύπτει πια ένα γιγάντιο μέρο του νυχτερινού ουρανού. Σε 4 με 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, ο ουρανό θα έχει γεμίσει με το φω νεογέννη των άστρων, ενώ τα σχήματα των δύο γαλαξιών θα έχουν αρχίσει να παραμορφώνονται. Σε 5 δισεκατομμύρια χρόνια, μέσα από τα λιωμένα σχήματα των γαλαξιών, θα ξεχωρίζουν οι δύο φωτεινοί του πυρήνε, οι οποίοι τελικά θα ενωθούν σε έναν ενιαίο φωτεινό γαλαξιακό πυρήνα. Οι κεντρικέ μαύρε τρύπε των γαλαξιών θα συγχωνευτούν και αν έχουν απομείνει αρκετέ ποσότητε αερίων και σκόνη, δεν αποκλείεται να σχηματιστεί ένα κβάζαρ. Σε 7 δισεκατομμύρια χρόνια, θα έχει πια σχηματιστεί ένα γιγάντιο ελλειπτικό γαλαξία με έναν μεγάλο φωτεινό πυρήνα. Τι θα απογίνει όμω το ηλιακό μα σύστημα, Όπω έχουμε πει σε προηγούμενα επεισόδια, σε 5 δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα ο ήλιο μα θα μπει στη φάση του κόκκινου γίγαντα. Η ζωή στη γη όμω θα έχει καταστεί αδύνατη πολύ πριν από αυτό, λόγω τη αύξηση τη φωτεινότητα του ηλίου μα. Α υποθέσουμε όμω ότι οι απόγονοι του ανθρώπου θα έχουν καταφέρει να επιβιώσουν, ίσω σε διαστημικέ βάσει ή δορυφόρου στα πέρατα του ηλιακού μα συστήματο. Λόγω τη σύγκρουση με τον γαλαξία τη Ανδρομέδα, οι τροχέ όλων των άστρων και άρα και του δικού μα συστήματο θα μεταβληθούν σημαντικά. Υπάρχει όμω μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με τι νέε τροχέ που θα ακολουθήσουν. Σύμφωνα με μια μελέτη του 2008, υπάρχει μια πιθανότητα 12% το ηλιακό μα σύστημα να εξφενδονιστεί βαρυτικά και να δραπετεύσει από τον γαλαξία μα. Στην ίδια μελέτη, φαίνεται αρκετά πιθανό το ηλιακό μα σύστημα να βρεθεί σε μεγαλύτερη απόσταση από το γαλαξιακό κέντρο από ό,τι βρίσκεται σήμερα. Αυτά τα δύο σενάρια, αν και ακούγονται μοναχικά, είναι μάλλον τα πιο αισιόδοξα σενάρια. Διότι υπάρχει φυσικά και πιθανότητα το ηλιακό μα σύστημα να βρεθεί κοντά στο γαλαξιακό κέντρο του ενό από του δύο γαλαξίε. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν είναι απαραίτητα καταστροφικό, αλλά σίγουρα συνιστά μεγαλύτερο κίνδυνο για τη ζωή από ότι τα άλλα δύο. Διότι αν βρισκόμαστε σε μια περιοχή με μεγάλη πυκνότητα αστέρων και αερίων, είναι πολύ πιο πιθανό να έχουμε εκρηκτικά φαινόμενα σε κοντινή απόσταση από εμά. Όπω είναι η εκρήξη Σουπερνόβα ή οι εκλάμψει βλαβερών ακτινοβολιών. Εάν τελικά πραγματοποιηθεί αυτό το σενάριο και βρεθούμε κοντά στον γαλαξιακό πυρήνα, ο νυχτερινό ουρανό θα είναι φαντασμαγορικό, γιατί θα περιέχει ένα εκατομμύριο άστρα λαμπρότερα από τον Σύριο, με το συνολικό φω των άστρων να είναι 200 φορέ πιο ισχυρό από το φω τη Πανσελίνου. Όπω γράφει η αστροφυσικό Δ. Ράιντεν, κοντά στο γαλαξιακό κέντρο τα μεσάνυχτα, θα μπορούσε κανεί να διαβάζει άνετα μια εφημερίδα μόνο υπό το φω των άστρων. Κλείνοντα, πρέπει να πω ότι σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2018, πολύ πριν τη σύγκρουση του γαλαξία τη Ανδρομέδας με τον γαλαξία μα, θα έχει συμβεί μια άλλη μικρότερη σύγκρουση. Αυτό ο μικρό γαλαξία που βλέπετε είναι το μεγάλο νέφο του Μαγκελάνου. Είναι ένα δορυφόρο του γαλαξία μα που σήμερα απομακρύνεται από εμά. Σύμφωνα με τη μελέτη, λόγω τη βαρετική έλξη που δέχεται από τον γαλαξία μα, θα επιβραδύνει και ύστερα θα κινηθεί αντίθετα. Επομένω, σε 2,5 δισεκατομμύρια χρόνια θα απορροφηθεί από τον γαλαξία μα και θα τον εμπλουτίσει με νέα υλικά, οδηγώντα τελικά στη δημιουργία νέων αστέρων και πλανητικών συστημάτων. 
Εδώ ολοκληρώθηκε το επεισόδιο για τη σύγκρουση των δύο γιγάντων της γαλαξιακής μας γειτονιάς. Εάν σας φάνηκε ενδιαφέρον μπορείτε να το μοιραστείτε, αλλά και να υποστηρίξετε το κανάλι πατώντας το κουμπί «Συμμετοχή». Μέχρι το επόμενο διαστημικό μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά!